understanding of capacity. So production in terms of volume. Okay, production, volume, anything else? Probable outcome. Probable outcome, fine. So the measurements of inputs and outputs. Uh, again, 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 yes. The measurements of uh, inputs and outputs. Okay, measurement to have, but uh, does that talks about capacity? Okay, हम लोग वो एकदम से रफ लैंग्वेज में बोलते हैं ना कितना दम है करेक्ट ना अमाउंट दैट कैन बी हेल्ड अमाउंट दैट कैन बी हेल्ड हेल्ड ठीक है वो एक तरह से मैक्सिमम 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 व्हाट बेस्ट यू कैन डू है ना ए, अपना हम लोग एकदम से इसमें राउडी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं क्या उखाड़ लेगा व्हाट मैक्सिमम यू कैन डू करेक्ट यस सर सो व्हाट डू वी एक्चुअली आर रेफरिंग टू इज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी व्हाट मैक्सिमम यू विल बी एबल टू डू एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी दैट मीन्स वॉट इज द मैक्सिमम दैट इट कैन एक्चुअली डिलीवर ओके what is the maximum that it can actually deliver so uh, i think recording chalu hua na ha sir chalu ha theek hai what is the maximum that <laughs> a facility can deliver so that is facility capacity now abhi cheez ye when we talk about maximum hum kis tan karke aur bhi zyada de sakte hain aur zyada output banayega Uh, मैं uh, मान लो एक एक शिफ्ट मैंने रन किया से बैंक की मैं बात करता हूँ इफ आई एम रनिंग वन शिफ्ट ओके सो आई विल बी एबल टू से सर्विस थ्री हंड्रेड कस्टमर्स इन अ डे एट शिफ्ट एट आर वन शिफ्ट इफ आई मेक इट डबल शिफ्ट इफ आई एम रनिंग इट फॉर टू शिफ्ट दैट टाइम विल आई बी एबल टू स्टिल डू इट Uh, uh, will it be only just 300 customers or it can go beyond beyond sir it will go beyond so it actually talks about capacity what more can be done so capacity can always be increased as well as it if required it can be decreased but decreasing the capacity always comes with a cost and increasing the capacity also comes with a cost अब दो मिनट के लिए हम वापस विल गो बैक टू द सेम एग्जांपल ऑफ अ बैंक ब्रांच ओके वेर इन आई एम सर्विसिंग 200 कस्टमर्स एट इन वन शिफ्ट एंड आई वांट टू सर्विस 300 कस्टमर्स हम यहां पर वी आर रिज्यूमिंग कि भाई डिमांड है मार्केट में और एडिशनल डिमांड है मैं खुद पूरा नहीं कर पा रहा हूं ठीक है सो दैट इज द अजम्पशन सो दैट मींस आई नीड टू एम्प्लॉय एडिशनल रिसोर्सेज और आई नीड टू स्टार्ट वन मोर शिफ्ट करेक्ट या लोगों को ओवर टाइम दे के बिठाना पड़ेगा बराबर ना यस सर यस सर ओके ओके सो वेन दिसनारियो ऑब्वियसली इफ आई एम आस्किंग फॉर पीपल टू सिट बैक एंड डू ओवर टाइम कैन आई आस्क दम टू सिट फॉर फ्री और आई विव टू पे फॉर इट टू टू पे है ना and that payment is it a regular payment or it is a higher payment it is a higher payment higher payment so right. higher payment so automatically my cost of servicing a additional customer would always be more than what i was incurring earlier correct yes sir yes so sir so par mere ko ye ye dekhna padega ki wo log जिनके पास से भी मेरे को पैसा मिल रहा है या वैल्यू मिल रहा है वो भी मेरे को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं करेक्ट ट्रू सर नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों सर्विस करूं वो भी एट हायर कॉस्ट शुड आई बी डूइंग इट और नॉट 
सर अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है मतलब तो एंड इफ वी आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू फ्रॉम इट देन वी शुड पे द अमाउंट एंड ओके ओके सो दैट मींस इट्स ऑल अबाउट वैल्यू ना अगर मेरे को वैल्यू मिल रहा है तो व्हाई नॉट टू इफ इट्स अ नेगेटिव वैल्यू दैट मींस आई एम लूजिंग मनी ऑन दैट सो शुड आई स्टिल डू इट नो देन ओके नो this basically says i definitely if i talk about capacity point of view definitely yes i will be able to service more customer that way but it will be a cost okay so value will not get added instead i will lose money there so what do we do is we identify a optimal capacity what maximum can be done and when we talk about capacity capacity can be measured with three diff- in three different ways one based on the inputs wo humne example dekha tha sugar cane ka second based on the output again sugar cane crushing company mein sugar as an output okay so now teesra tha which basically talks about how much processing is being done okay so that is a lot of plastic processed per day for a plastic goods manufacturing company which manufactures multiple products of plastics only theek hai yes sir so yes, we saw capacity we saw capacity at three different levels one at the input second at the output and third at the processing level we also took an example of a bus moving from one place to another okay kitne log udhar par pahuncha rahi hai kitne time mein pahuncha rahi that becomes the output kitne logon ko lekar ke pahuncha rahi hai that becomes the input or rather input would be kitne fuel consume karke udhar tak pahuncha rahi hai okay barabar na kitna fuel aur kitna paisa yes sir yes sir hmm? so that that is how we start doing our calculation fine now uh ye yaad hai itna tak apne ko yes sir yes sir ha uh, one one more thing this all of a sudden it has uh, came to my mind i thought i will just share it with you all uh see uh, uh the way i got an opportunity for this class okay i came to know about it yesterday night ओके, सो अभी ऐसा अगर कभी भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इट इज ऑब्वियस दैट आई एम नॉट गोइंग टू से नो फॉर फॉर एनी एडिशनल क्लास ओके सो दैट मींस आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों के पास में टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वो शायद हो सकता है टाइम के पहले आ जाएंगे ओके सो रादर देन यू वेटिंग लॉन्ग Uh, आप लोग अपने सब सभी टॉपिक्स का प्रेजेंटेशन पहले ही रेडी कर लो सो दैट लास्ट मिनट हसल इज नॉट देर ओके फिर बाद में मेरे को ये मत बोलिएगा कि अरे सर हमको पता नहीं था ओके okay. पहले ही बता रहा हूँ ताकि वी डोंट लैंड अप इन दैट सिचुएशन इट इज इंट्रोक्स गुड ओके करके लेते हैं हुँ? Shall we we'll move on? Then we talked about why facility capacity planning is uh, needs to be done. Okay, so one is that you have optimal capacity for managing your costs. Okay, the other is that you have so that you are able to break even faster. Hmm? Second is uh, always capacity is a long term investment. So what? जल्दी उसको रिवर्स से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है तो इट नीड्स टू बी प्लान वेरी वेल एंड आल्सो टू मैनेज फ्यूचर डिमांड्स सो दैट यू डोंट व्हेन एवर दैट नीड अराइजेस यू आर एबल टू सर्विस इट करेक्ट दीज आर द फोर मेजर रीजंस दैट वी टॉक अबाउट देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग व्हाट इज कैपेसिटी प्लानिंग okay how do we go about it we talked about three different uh, ranges of capacity planning short term mid term that is intermediate and long range 
correct? I hope you remember some of them. Yes, sir. We also talked about uh, five levels of capacity planning based on how you how your organization matures. So level one, level two, level three, four, and five. And what is the focus in that? If you look at the last two stages, level four and five, level four basically focuses towards giving a good service to your customer. Level five talks about creating value for your customer as well as yourself. Okay. Level three talks about being pro proactive. That means up to Jan Jan Parbi Lakta doubts like a high skill adjust and I may not be able to deliver to the best. So, which is a pale curve. For example, uh, which uh, machines were there up to Lakta, a fail was a path, a lot of path, was to pale a preventive maintenance and a little bit of a kill. We took an example of a hotel and uh, we talked about the fused bulbs, correct? Yes, sir. Okay. Then we talked about how do we go about capacity planning, wherein we, uh, the first stage was to determine if existing hardware and system is meeting the company's needs and requirements. If it is yes, to yes or no, Joby helps. Still, the second step is determine the company's future needs, identify opportunities which you need to consolidate. Determine whether the existing infrastructure can support uh, anticipated growth. Implement capacity planning, and again the cycle continues. Correct? Yes, sir. Okay. Then we talked about capacity planning techniques. We talked about rough cut capacity plans. We said that. Uh, Forecast becomes a very important ingredient in rough capacity plans. Second thing which is important is master production schedule. Forecast, uh, uh, forecast that is according to your consumption records. Forecast is more than trends of the base. So that is your consumption records. Past case, past history case. Extrapolation. Okay. And second thing is Planned manufacturing orders. So, this charge is how we That is how we arrive at our rough cut capacity plans. Clear, yes, sir. Yes. Then we talked about three major methods which are actually used. First is the capacity planning using overall factors. Overall factors means forecast, MPS, uh, past consumption records, and planned manufacturing orders. That is your using overall factors. Then capacity builds, it is majorly based on MPS. This is another method that is for capacity builds. So, in this case, it utilizes the builds of material and routing sheets. That is for the sequence of work centers required to manufacture the part as well as setup and runtime. Hello? Uh, yes, sir. You're right. Yes, yes, sir. Uh, yes, sir. Okay. 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 Uh, capacity requirements planning, which is always done on a uh, medium term as well as long term basis. If you think that the market is going to be more and more, then you will have to ready the expansion plans for the first time. Okay? Yes, sir. Yes, sir. So, capacity requirements planning. Now, coming to this. Just take some enough, please, okay?
हेलो यस सो नाउ ऑप्टिमल कैपेसिटी दिस नाउ इटसेल्फ इज सो दैट व्हेन वी आर एडिंग अप रिसोर्सेस टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी व्हाट इज हैपनिंग इज आवर कॉस्ट इज आल्सो गोइंग अप करेक्ट so just blindly increasing the capacity will not be the right thing to do so what is the other way out arriving at an optimal capacity what do we mean by optimal capacity a capacity at which your average cost per unit of the product is the least abhi cheez kya ho raha hai when our output rate is less that time the average cost is also higher as we start increasing the output rate okay average cost per unit also starts reducing and it reaches a specific point after which it starts increasing again kyunki uske baad mein fir aap resources add karte ho to resources add karte ho to uska cost aa jata hai so automatically your average cost starts increasing so what do we do we will define and operate at this point clear how do we define yes, optimal capacity okay the point at which optimal cost is less or the cost average cost average, is less. average cost of producing a product or servicing a customer is the minimum so yes, sir ha ah, yes sir but aage production jab aap log ka badhega to matlab machinery bhi utna use hota hai so machinery ke bhi kuch cost rehta hi hai na sir matlab kuch uh, slow down ya matlab aise kuch ho sakta hai to uska bhi cost rehega ah, uska bhi cost sab kuch aata hai iske liye aapka ye jo cost hai na ye fir badhne lagta hai so ah, fir oh. aap kya karte ho ki abhi yaad hai hum logo ka hum log break even ke liye ek numerical kiye the jisme ki फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए थे उसमें आपने देखा फिक्स्ड कॉस्ट वाज हायर एट दोज लोकेशंस वेयर द वेरिएबल कॉस्ट वेर लेस राइट सर है ना सो अल्टीमेटली क्या होता है कि व्हेन वी इफ वी आर ऑपरेटिंग एट अ लोअर आउटपुट रेट ओके So, अपने को चीजें काफी महंगी पड़ती हैं अभी उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट में जो आपने डाला है उसमें अगर आप ज्यादा प्रोसेस ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो दैट फिक्स कॉस्ट गेट्स डिवाइडेड बाय दैट मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स सो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस है ड्रास्टिकली राइट तो लार्ज प्लांट में वी विल बी एबल टू डिवाइड मोर तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखो ये तीन काउस है वन इज फॉर अ स्मॉल साइज प्लांट सेकंड इज फॉर अ मीडियम साइज एंड थर्ड इज अ लार्ज साइज प्लांट इफ यू ऑब्जर्व द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ लार्ज साइज प्लांट विल ऑलवेज बी लोअर देन अ स्मॉलर प्लांट यस कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है ना हाँ दूसरा क्या होता है कि एट दिस जंक्शन यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द uh economies of scale whereas the same thing may not be possible here right sir correct so aapko us hisab se dekhna hai ab now if we look at optimal capacity for a small size plant would be this but for a medium size plant it may be this and for a large sized it would be this so if you look at Uh, for a large size plant optimal capacity output rate would be higher as compared to all the other two at the same time when we talk about average cost it would be the least for a large sized plant kitna tak okay yes yes samjha yes sir ha huh? ha so how do we define what capacity that we should go in for that totally depends upon the demand and based on that there are different tools which we take into consideration to identify what capacity plant should be set up so usme se ek method hai decision tree analysis we'll be doing this in the next term theek okay? hai okay sir and 
how do we increase the effective capacity now what is happening is it is इधर पर बोलने के लिए बहुत आसान है स्मॉल से मीडियम पे चला गया मीडियम से लार्ज में चला गया बट लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ कॉस्ट दैट यू विल दैट यू विल इनकर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम स्मॉल प्लांट टू अ मीडियम साइज प्लांट एंड फ्रॉम मीडियम साइज प्लांट टू अ लार्ज प्लांट करेक्ट सो ये काफी ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है सो आप क्या करते हो यू बेसिकली ट्राई टू इंक्रीज द इफेक्टिव कैपेसिटी एट योर ओन साइड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कैपेसिटी पहला चीज होता है कैपेसिटी व्हाट इट इज एक्चुअली डिजाइंड इन फॉर ओके अंडर आइडियल कंडीशंस सो डिजाइन कैपेसिटी इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी अचीव अंडर आइडियल कंडीशंस करेक्ट यस सर यस सर नाउ इफेक्टिव कैपेसिटी विल टेक इनटू कंसिडरेशन After removing some of the unavoidable things, for example, अगर मेरे को machines को regular servicing वगैरह की जरूरत है, तो उतना time तो निकल ही जाएगा. That would be my unproductive time. Yes, no. Yes, sir. ठीक है. उसके बाद में कोई भी चीज के लिए अभी जैसे आपको lecture के लिए attend करने का था. Setup time लगता है. है ना सो अगर आप कुछ एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हो एक लाइन में वापस से फिर उसी लाइन में दूसरा चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं कैन यू डू इट इमीडिएटली और सम सेटअप टाइम वुड बी रिक्वायर्ड सेटअप टाइम इज रिक्वायर्ड सेटअप टाइम इज रिक्वायर्ड सो आप ये चीज मान के चलिए सेटअप टाइम हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए सैम्पलिंग हो गए जो आप मतलब यूज करते हो वो सब के लिए जो टाइम जा रहा है इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर टोटल टाइम यस सर अब आप क्या करोगे यू विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम योर डिजाइन कैपेसिटी द मिनट यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम योर डिजाइन कैपेसिटी व्हाट यू गेट इज एन इफेक्टिव कैपेसिटी नाउ Effective capacity is the maximum what you will be able to extract out of design capacity with within some uh, performance within the limitations of the performance boundaries. जैसे कि इतने मॉडल्स मुझे बनाने हैं, जितने मॉडल बनाने हैं उतने बार सेटअप करते हैं, करें? एक लाइन में एक ही टाइप का बनेगा, दूसरा जब दूसरी बार रन करूँगा तब मेरा सेकंड टाइप का बनेगा, करें? Yes, sir. Uh, that is what we'll actually talk about your effective capacity. Now moving forward, अभी मेरा system चल रहा है चल रहा है उसमें एक अचानक breakdown हो गया. So that means actual capacity. Actually कितना achieve कर पाया? Correct? Machine breakdown हो गया, labour inefficient हो गया, कुछ लोग आने वाले थे आज आए नहीं हैं. हो गया कुछ एक प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स आ गए दैट विल आल्सो बी देयर करेक्ट राइट सर सर मतलब डिजाइन कैपेसिटी में हम लोग जो बीच के जो मतलब मेंटेनेंस है वो सब इंक्लूड नहीं करते तो वो एक प्लान कैपेसिटी होता है डिजाइन में हम लोग वो सब चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं और वो सब कुछ हम लोगों को बाद में इंक्लूड करना पड़ता है सर आपका वॉइस बहुत लो है एक्चुअली मेरा ये सिस्टम काफी गर्म हो गया है थोड़े से लेक्चर्स ले रहा था ना तो इसे 
ऑडिबल तो है बट सर आवाज थोड़ा कम आ रहा है ज्यादा लो है सर और ज्यादा लो है सर अभी आपकी आवाज फिर से लो आ रही है इज इट बेटर नाउ यस सर आवाज बहुत धीमा हो गया ठीक है एक सेकेंड लेट मी जस्ट सी हेलो यस सर यू आर वन अभी बेटर है यस सर परफेक्ट ओके ग्रेट नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज बेसिकली व्हेन यू कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक ब्रेकडाउंस ऑल ऑफ अ सडन कुछ तो प्रॉब्लम आ गया मशीन काम नहीं कर रहा है कुछ लोग एब्सेंट हो गया सो एब्सेंटिज्म ऑल दीस थिंग्स आर एक्चुअली अनअवॉइडेबल वो एक अचानक अपने इसमें आ गया बराबर but can we still manage so things which can be controlled okay will also come into play so aap jab in sab ko saath mein karte ho to actually what you are able to deliver will talk about your actual capacity so the three things which are important here is your design capacity effective capacity and actual capacity theek hai so yes sir yes sir if we take an example say a machine could produce 1 uh, lakh unit at a time we will take an example just a second sure. after this we will be taking an example or do do examples lenge which will uh, clear all the doubts okay sir okay now um, so normally aap dekhoge if i want to increase my capacity the easiest way out is by managing my operations better okay and managing your operations better means reducing the absenteeism reducing defects agar maine 10 10 piece banaya usme se ek piece agar defective nikal gaya so i have already lost 10% of my production correct but if i am able to get 100% right automatically my total capacity increases barabar na राइट सर ना लॉस नहीं सो योर ऑपरेशन ऑप्टिमाइज फाइन यस यस ओके सो वॉट वी डू इज वी विल 
identify avenues where we can actually manage our capacity better okay so aap jitne bhi ways of increasing effective capacity aap dekhte ho it only just talks about what to do so that our defects are least training motivation less absenteeism less turnover on part of the workers these are the things which we actually talk about abhi isme hum kuch kuch strategies ki baat karte hain but in reality we do apply a lot of other strategies too i can give you an example से अभी मेरे मेरे पास में जो मैं, मैं आपको अपना खुद का पर्सनल भी बताऊंगा और दूसरा व्हाट आई डिड विथ माय पर्सन आल्सो अभी देर वाज वन पर्सन हु वाज अ वेरी गुड गाय सेल्स में बहुत ही अच्छा बंदा था टुडे ही हैज स्टार्टेड समथिंग ऑफ हिज ओन अभी कुछ समय पहले तक ही वाज देयर विथ टॉप टॉप सिक्योरिटी एट अ सीनियर पोजिशन सो ये बंदे के साथ में भी कैसे था कि कभी घर पर का कुछ काम आ गया अब मेरा भी बकायदा क्लाइंट साइड में मीटिंग है ये भाई मेरे को फोन करके बोलता है अरे सर ये ऐसा अर्जेंटली अर्जेंटली आ गया है आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू ऑफिस टूडे आई वॉन्ट बी एबल टू गो एंड विजिट द क्लाइंट प्रॉब्लम है ना और मेरा बेस्ट बंदे को मैं अपना बेस्ट जगह पर डालता हूँ सो ऑटोमेटिकली देर इज अ वेरी गुड चांस दैट आई विल बी लूजिंग सेल्स सो क्या करने का अभी उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं अरे यार डैड को बाद में देख ले ना पहले धंधा देख ले एवरीबडी इज एंटाइटल टू सम लीव करेक्ट एंड लीव आर एक्चुअली प्रोवाइडेड सो दैट दे कैन मैनेज इट विदाउट लूजिंग देयर पे लोगों का सैलरी कट होता है तो दे विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू स्टिल वर्क फॉर यू करेक्ट है ना सो so, अब उसमें अगर उसको पूरा लीव डालना पड़ेगा हाँ ठीक है भाई लीव है मेरे पास डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है सो so, वहां पर मुझे तो मेरा काम मैनेज करना है तो मैं क्या किया मैंने उसको बोला एक काम कर मैं चाहे तो अपॉइंटमेंट थोड़ा सा डिले करवाता हूँ या फिर तू पहले अपॉइंटमेंट उधर पर अटेंड कर ले उसके बाद में फादर के साथ में चले जा या फिर मैं उधर पर डिले करवाता हूँ पहले तू इधर पर अपने फादर को हॉस्पिटल में दिखा दे डॉक्टर को दिखा दे कब तक फ्री हो जाएगा बता उस हिसाब से आई विल Try and delay the appointment, or I will try and reschedule it. Correct? Or usko bande ko leave nahi lena pada. Mera bhi kam chalta hai. Bara bana? Yes sir. Yes sir. But this cannot be done in a production environment. Sales me possible hai. ठीक है? Yes sir. Yes sir. Ye same thing mere saath bhi hoti thi. My daughter she had. Uh, हार्ट प्रॉब्लम फॉर विच आई हैड टू विजिट द डॉक्टर रेगुलरली बट मेरा बॉस मेरे को बोलता था कोई बात नहीं तू चार बजे शाम को फ्री होगा तो चार बजे ऑफिस आ यू डोंट नीड टू पुट अ लीव क्योंकि मालूम है उसको कि चार बजे आने के बाद भी मैं नौ दस बजे तक ऑफिस में ही बैठने वाला हूं है ना सो so, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था काम होना जरूरी है Since my work was not dependent on others, तो कोई टेंशन नहीं था बट इफ इट इज डिपेंडेंट देन यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी देन यू नीड टू मूव ऑवर टू सम अदर स्ट्रैटेजी करेक्ट अभी जैसे आ, आपके घर में बाई वगैरह आती होगी ठीक है अभी वो बोलेगी मैं गांव जा रही हूं वट डू यू डू ट्राई टू फाइंड अदर इन प्लेस ऑफ कोई बोलेंगे भाई तो किसी को रख जा तब तक बराबर ना राइट सब्सटीट्यूशन इज इट वुड बी देर रेस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट ना और वो उसमें फिर कोशिश करेगा जो भी अच्छा बंदा हो सकता है वही ला करके देगा ओके सो दिस इज हाउ पीपल वर्क अराउंड थिंग्स फाइन यस ओके सो आप यहां पर जितना भी स्ट्रेटेजी uh, जो भी आप देख रहे हो विल बी टॉकिंग ऑन द सेम लाइन्स द थिंग्स विच कैन बी अवॉइडेड सिर्फ उनको मैनेज करना है एग्जाम्पल ये देखिए 
पहला बोलता है प्रॉपर प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल सो दैट वी कैन रिड्यूस डिफेक्ट एंड अवॉइड रिवर गुड ट्रेनिंग हाई मोटिवेशन लेस एबसेंटिजमेंट टर्न ओवर ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स गुड कोऑर्डिनेशन विद सप्लायर्स फॉर टाइमली एंड डिफेक्ट फ्री सप्लाईज एंड प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन मशीन प्रॉपरली फॉलोइंग द एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन नॉर्म्स विच रिजल्ट इन इन फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन बाय द गवर्नमेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड दस लेस डिस्ट्रप्शन ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज making products and services as uniform as possible in design so that the number of setups required are less proper facility location layout and internal working condition so automatically people will be more motivated and will be more productive aap logo ne wo sab wo motive theory of motivation wagera mein wo experiments wagera ke bare mein padha hai hawthorns study tha na jisme ki wo वर्कर्स के उधर पे वो लाइट्स वगैरह पहले कम करते हैं फिर बढ़ाते हैं नहीं नहीं पता सर 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 क्या करते हो तुम लोग वो प्रोफेसर नहीं बताते हम तो पढ़ने के लिए तैयार हाँ तुम सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हो यस सर मालूम पड़ा लर्निंग का पता नहीं स्टोरी याद है सी व्हाट इज है Uh, यहाँ पर ना एक वर्क uh, प्लेस रहता है जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि लेट अस सी कैन वी एक्चुअली मोटिवेट द वर्कर्स विदाउट डूइंग एनीथिंग मतलब उनको ऐसे सामने से जाकर के कुछ ज्ञान भाषण नहीं देने का है उसके बिना करने का है सो व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज दे मेक द वर्क कंडीशन बेटर उधर पे लाइटिंग कंडीशन वगैरह वो लोग इम्प्रूव करते हैं तो देखते हैं कि यार इम्प्रूवमेंट होने की वजह से लोगों का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया फिर उसके बाद में वो बोलते हैं चलो अभी वापस से थोड़ा सा ये करते हैं तो वो लोग वो लाइटिंग कंडीशंस धीरे धीरे करके खराब भी करते हैं मतलब कम करते हैं एंड दे सी दैट देर इज नो चेंज इन देयर प्रोडक्टिविटी नो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि अब कम किया तो प्रोडक्टिविटी uh, भी कम हो जाना चाहिए बट फिर बाद में बंदे इन्वेस्टिगेटेड दे केम टू नो दैट जब इन लोगों ने वो लाइटिंग कंडीशंस वगैरह बढ़ाया बेटर किया तो एम्प्लॉज को लगने लगा कि अरे यार मैनेजमेंट हमारे लिए कंसर्न है इसलिए हमारे लिए देखो इतना सब एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग बेटर आउटपुट्स और जब वो थोड़ा थोड़ा सा डिटेरियरेट भी होने लगा तो वो लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है यार कुछ प्रॉब्लम होगा इसके लिए नहीं कर पा रहा है बट मैनेजमेंट वॉज trying to do their best to so, unhone pehle to apne liye kiya hai na so that was the reason why their productivity again didn't go down and that is from where they realized that motivation uh, motivated employees is an asset aur bola ki yaar inko motivate karna bahut important hai and uh, aap unko kuch iske liye na bahut sare uh, alag alag theories hain alag alag tarike hain incentives hain जो लोग यूज करते हैं टू मोटिवेट एम्प्लॉज अब उसमें एक बात बोलू अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ पैसा देके अगर मोटिवेट करने की सोचते हो तो याद रखो वो एम्प्लॉय आपके पास में ना ज्यादातर टाइम टिकेगा नहीं रीजन वो एम्प्लॉय भी ये चीज देखता है कि देख यार अगर पैसा उसका मोटिवेशन है तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग दैट टूमोरो इफ ही गेट्स हायर सैलरी फ्रॉम समवेयर एल्स यू विल डेफिनेटली मूव ऑन ओके सो बट वहीं पर द एम्प्लॉज हु आर इमोशनली कनेक्टेड विथ यू दे विल नेवर वो थोड़े से पैसे के लिए कभी स्विच नहीं करते हैं सो दैट इज वॉट हैज बिन अगर आप वर्क एनवायरमेंट अच्छा बना के रखो ना हा तो थोड़े से पैसे से फर्क नहीं पड़ता है मैंने देखा हूं कई जगह पर ना लोग जॉब ऐसा जॉब छोड़ने के लिए ना दस बार सोचते हैं जब तक बहुत ज्यादा रेज में डिफरेंस नहीं आता है they don't go and the second thing which happens is after a while logo ka paise ka bhook na kam kam ho jata hai it is no longer a motivating factor wo aapka level 1 mein hi aata hai pata hai na maslow's padha hoga yes sir ha padha hai sir 
ये ये सब कुछ ना इन रियलिटी एक्चुअली से पढ़ने के लिए नहीं है ये लाइफ में हर जगह पर काम में आता है अब इसको मल्टीपल एरियाज में आप देख सकते हो जैसे एक छोटा बच्चा है हा? उसको आपको पटाने का है और एक सिग्नल पे खड़ा हुआ मामू को पटाने का है हर एक के लिए नीड्स आर डिफरेंट वो छोटे बच्चे को पचास रुपए दोगे वो पचास रुपए नहीं लेगा बट उसकी जगह पर पांच रुपए का लॉलीपॉप दोगे वो ले लेगा right, और वहीं पर वो मामू को लॉलीपॉप दोगे तो तुम्हारे को कान के नीचे देगा बराबर सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट विल वर्क वेयर ओके सो अकॉर्डिंगली वी टेक दट कॉल क्लियर है हम लोग ये सब जो स्टोरीज जो होती है ना सीखने मतलब काफी कुछ है अच्छा रहता है बट उसको साथ में थेरी के साथ में भी कनेक्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू ऑनेस्टली बनो फिर आपको ना शायद एग्जाम के पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जस्ट स्टार्ट सेइंग कि आप कहां कहां पर कौन कौन सी चीज एप्लीकेबल है ठीक है यस यस नाउ टू एक बार अपने कैपेसिटी देखो इफ आई इफ आई एम एप्रेजिंग अ कैपेसिटी अ फैसिलिटी आई नीड टू आई शुड बी एबल टू मेजर इट वेल और आप एफेक्टिवनेस uh, ये सब चीजों को अगर आपको पढ़ना है मतलब मेजर करना है सो दो देर आर ओनली वॉट यू विल बी लुकिंग एट इज यूटिलाइजेशन एंड एफिशियंसी whether i am a, what percentage of the actual capacity i am able to utilize and what is how efficiently i am able to utilize so these are the two major uh, major parameters which you are going to take into consideration for measurement theek okay? hai yes sir now coming either per capacity utilization ke liye already formula bhi diya hua hai it is capacity used divided by the maximum capacity abo maximum capacity kaun si leni hai can we take design capacity or we should take effective capacity we'll come we'll 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 talk about that also theek hai theek hai iske sath mein there is an another concept which is called as capacity cushion cushion is whatever that you have utilized after that whatever is left out now this question becomes a important parameter because whenever there is a sudden surge in the demand this question comes into play so matlab aap jab bhi capacity design karte ho you also design some question also okay तो अगर डिमांड बढ़ता है तो इतना डिमांड तक के लिए एक फैसिलिटी शुड बी एबल टू हैंडल दैट्स कैपेसिटी क्वेश्चन क्लियर यस सर इट इज नथिंग वन माइनस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और वट एवर दैट इज लेफ्ट आउट आफ्टर यूटिलाइजेशन इज योर क्वेश्चन सर डाउट हाँ कैपेसिटी uh, क्वेश्चन मतलब वो कंसेप्ट समझ गया कि मतलब सडन डिमांड को मीट करने के लिए हम लोग के पास वो उतना एक एडिशनल कैपेसिटी होना चाहिए और सर अगर मेरा मशीनरी सपोज एक सर्टन अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और उस यूनिट से ज्यादा मेरा डिमांड uh, सडनली आ गया तब मैं क्या कर सकता हूँ मतलब तब मेरा बैकअप कुछ uh, होता है क्या मतलब हाँ बहुत सारा अलग अलग स्ट्रेटेजीज है जो हम लोग यूज करते हैं इसके लिए इधर पर देख हम लोगों ने हाउ टू इंक्रीज द इफेक्टिव कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे देन वी आल्सो गो अहेड एंड शेड्यूल एक्स्ट्रा शिफ्ट्स वी आल्सो ब्रिंग इन सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या पता है तुम लोगों को समर इंटर्नशिप क्यों मिलता है कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के लिए सर वो तुम्हारा साइड से हो गया तुम कंपनी को कुछ दे रहे हो क्या जिसके लिए कंपनी तुमको ले रहा है और अगर उनके पास में रिक्वायरमेंट ही था आदमी का तो वो लोगों ने हायर क्यों नहीं कर लिया कैपेसिटी क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ 
वी गो इन फॉर एक्सपीरियंस और वो जो उस टाइम पर आप लोग इंटर्नशिप के लिए जाते हो वो टाइम पर लोग छुट्टियां लेते हैं वैकेशन पे जाने के लिए समझ आ रहा है सो so, वो जो एक्स्ट्रा उस वक्त का जो उन लोगों का जो छुट्टी जो दे रहे हैं तो वहां पर कोई तो भी बैकेंड में कुछ तो काम करने के लिए होना चाहिए हंड्रेड परसेंट दट पर्सन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बट पूरी तरह से काम तो बंद नहीं होगा ना नहीं डेफिनेटली सर अब समझा अभी समझे नाउ पीपल मैनेज दीज थिंग्स इन अ डिफरेंट वे ओके अब इसमें कुछ कंपनीज का अपना पॉलिसी भी है और इसके लिए आप देखोगे वो टाइम पर लोगों को छुट्टियां मिलती भी हैं नहीं तो नहीं भी मिलती हैं अगर उनके पास में इंटर्न्स वगैरह का हिसाब नहीं है तो छुट्टियां नहीं मिलेंगी बट हर एक एम्प्लॉय को पीएल वगैरह सब कुछ होता है अब वो छुट्टी मांगेगा तो क्या आप उसको बोलोगे उसका पीएल वो नहीं ले सकता है एक बार बोल सकते हो दो बार बोल सकते हो यू कैन नॉट टेल हिम अगेन एंड अगेन करेक्ट इज एंड एंड यू हैव टू गिव हिम सो वो टाइम पर आप इंटर्न डालते हो अभी वाई देर इज विंटर इंटर्नशिप एंड समर इंटर्नशिप ओनली सर वही टाइम पे ज्यादा लीव्स रहेंगी दिवाली का टाइम है लोग छुट्टियां लेते हैं यस ठीक है आई होप यू आर गेटिंग इट राइट यस सो दिस इज हाउ दिस आर ऑगमेंट कैपेसिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स ओके आप एडिशनली या तो फिर आप आउटसोर्स कर दोगे बहुत ज्यादा चेंज इन डिमांड है so you will outsource it to a third party yes बराबर ना ये ये एनी वे इसका वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सो एफिशियंसी इज एक्चुअल आउटपुट अपॉन एफेक्टिव कैपेसिटी वाई वी आर टेकिंग एफेक्टिव एंड नॉट डिजाइन क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट अंडर आइडियल कंडीशंस आइडियल कंडीशंस तो होती ही नहीं है ना यार दट द रीजन व्हाई एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आइडियल कंडीशंस आपको लैब्स में मिलती है आपके पास में कौन सी कार है है कोई कार कोई एक हाँ किसी के भी पास कार ही नहीं है हेलो यस सर ऑडियो बोल यस सर ये ऑडियो बोल पकड़ के पीटूंगा अभी सर मेरे पास नहीं है सर इसलिए कुछ नहीं बोला सर मेरे पास किसी के पास होगी किसी के डैड के पास होगी कार नहीं तो बाइक होगी सर है है ना अच्छा उसका एवरेज कितना है कौन सी बाइक है डीओ हा डीओ ये इसका डुओ डुओ हाँ का ना वो ना नहीं नहीं सर होंडा की डीओ ओके उसका एवरेज कितना है कितना तेरे को कितना मिलता है के आसपास कंपनी कितना क्लेम करती है फिफ्टी सिक्स तो ये इतना बाकी का ग्यारह किधर गया तो व्हीकल बीच बीच में रुकती है तो इट अफेक्ट्स द माइलेज ना लाइक सिटी का माइलेज अलग होता है मेन रोड हाईवे का माइलेज अलग होता है 
वेरी गुड वेरी गुड एक्चुअली आपने कभी वो टर्म देखा है ए आर ए आई यस सर हाँ व्हीकल माइलेज जब बताते हैं तो आगे एज पर ए आर ए आई कंडीशन वो लैब कंडीशंस होती है जीरो लोड दैट मींस वो व्हीकल के ऊपर कुछ भी लोड नहीं है वो लैब के अंदर बस ऐसे ही दौड़ा करके कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ा करके देखा जाता है और वो भी रोलर के ऊपर दौड़ती है दैट मींस इट इज नॉट इवन डिस्टेंस तो फ्रिक्शन कंडीशंस वगैरह भी ऑलमोस्ट जीरो है करेक्ट और फ्रिक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके लॉसेज नहीं है लॉसेज नहीं है तो आपको एवरेज और ज्यादा मिलेगा लोड भी नहीं है बराबर और रियल yes, कंडीशंस में वो सिचुएशन होती नहीं है सो आई डिजाइन कैपेसिटी एंड एफेक्टिव कैपेसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स सो वी कैन नॉट मेजर एफिशिएंसी बेस्ड ऑन डिजाइन वी हैव टू मेजर इट बेस्ड ऑन इफेक्टिव दैट मींस यूजेबल व्हाट इज पॉसिबल और अचीवेबल ओके Yes, sir. Yes. Hmm? Then we talk about capacity utilization based on actual output upon design capacity. ठीक है अभी यही चीजों को हम लोग यूज करेंगे इन एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल टॉक्स अबाउट अ बेकरी दैट हैज अ प्लांट फॉर प्रोसेसिंग ब्रेकफास्ट रोल्स लास्ट वीक द फैसिलिटी प्रोड्यूस वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड रोल्स वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड उसने बनाया दैट मीन दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट करेक्ट द इफेक्टिव कैपेसिटी इज वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रोल्स द प्रोडक्शन लाइन ऑपरेट सेवन डेज पर वीक विथ थ्री एट आर शिफ्ट पर डे द लाइन वॉज डिजाइन टू प्रोसेस अ नट फिल्ड सिनेमॉन फ्लेवर्ड शुगर कोटेड डिलक्स रोल एट द रेट ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड पर आर That means कितना बना सकता है वो 1200 rolls per hour अगर सात दिन चलता है आठ घंटे के हिसाब से कितना बना पाएगा 1200 into eight we'll talk about per day correct 67 into seven कितना आ रहा है 67 200 67 200 67 200 अभी ये पर शिफ्ट की बात ये पर आर बोल रहा है एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन शिफ्ट ठीक है अगर मैं तीन शिफ्ट पूरे दिन में अगर चलाता हूं तो कितना हो जाएगा टू लाइक वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नहीं नहीं कैसे ट्वेल्व हंड्रेड नहीं नहीं टू लाख वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू लाख वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओके That is your design capacity per week. ठीक है Now determine design capacity utilization and efficiency for this plant. Design capacity अपने को आ गया टू लैख वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड विच इज ट्वेल्व हंड्रेड रोल्स इन टू एट आवर्स इन टू थ्री शिफ्ट इन टू सेवन डेज सो टू लैख वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाउ योर इसमें आपका एक्चुअल वॉट वॉज दे वेर एबल टू अचीव इज वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड ओनली एंड एफेक्टिव एफेक्टिव मीन्स अगर कुछ भी एबसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं होता है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है ब्रेक डाउन नहीं होता है सो दे विल बी एबल टू अचीव वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रोल्स सो डिजाइन कैपेसिटी इज टू लैख वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एफेक्टिव कैपेसिटी इज वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज इज वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट माई यूटिलाइजेशन it would be actual output divided by design capacity so utilization is 148000 divided by 21600 that is 73.4% is my utilization now coming to efficiency efficiency is actual divided by effective so 148 divided by 175000 gives me 84.6% so that's my एफिशिएंसी इधर तक ओके है हां यस सर ओके अब आगे चलते हैं ठीक है द मैनेजर ऑफ सारा जेम्स बेकरी नाउ नीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द इंक्रीजिंगली पॉपुलर डिलक्स रोल 
to meet this demand, the operations manager will be adding a second production line. That means for a core production line set up. The manager must determine the expected output of this second line. Okay, मतलब अपने को उसको ये बताना पड़ेगा expected output कितना होगा. Effective capacity on the second line is the same as on the first line. Okay, तो first line में कितना था? One lakh seventy five thousand. So effective capacity on the second line, new line, will also be one lakh seventy five thousand. Correct ना? Yes sir. Same. Yes sir. So now the maximum efficiency of the second line is expected to be 75% only because of the crew which is working on this line are primarily new hires. Nay log hai. Correct? Ab purane logo ko agar ispe dalte to apne ko shayad isse 75% se bhi jyada mil jaye. Correct? Apne ko efficiency 84.6 tha pehle. पुराने लोग ऑलरेडी लर्नड हैं उन लोगों को पता है तो अगर मैं उनको डालूंगा तो शायद 90 परसेंट भी मिलेगा बराबर ना बिकॉज मशीन का हेल्थ भी काफी अच्छा है करेक्ट सो बट न्यू लोगों को डाल रहे हैं तो 75 परसेंट इज द एफिशिएंसी दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू हायर्स What is the expected output of the second production line? Now, expected output would be efficient, uh, effective capacity into efficiency into seventy five percent. So, मतलब one lakh seventy five thousand का seventy five percent, one lakh seventy five thousand का seventy five percent comes to one lakh thirty one thousand two hundred and fifty rolls. Clear है इधर तक? Yes, sir. Any doubts? So, upper ka formula is fifty four point six ki jagah hum log seventy five percent dalna, right? Ha. Okay. Yeah. Samjha. Aapka effective capacity already one lakh seventy five hi hai, but ye bolta hai efficiency tumara seventy five percent hai. So obviously, aap kya produce kar paoge? Iska seventy five percent. Definitely, sir. Yes. डन यस सर ऐसी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज्यादा हाई मारी नहीं है आई होप इसमें कोई बड़ा तोप मैथ्स नहीं है सर चलो अभी थोड़ा सा एक अच्छा और क्लोजर लेते हैं अब देख के कैसा लग रहा है सो यस तो वो समी हु वॉज आस्किंग समथिंग अच्छा अभी एक्चुअल आउट एक्चुअल सिनेरियो में ना आपको इस तरह का रहेगा डेटा अब बताओ क्या करोगे सर ये पूरे वीक का डेटा दिया है ना राइट साइड पे लॉस ट्रांसफर पूरा वीक का दिया हुआ है ठीक है व्हाट वी विल डू इज सिंस इट्स अ ब्रेक टाइम आल्सो एंड आई एम आल्सो फीलिंग थर्स्टी मेरे को गला वो हो रहा है सो वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स एंड जॉइन अगेन यस सर जो जो जल्दी आ जाता है दे कैन जस्ट वर्क इट आउट ओके जॉइन एट टेन फिफ्टीन नहीं सॉरी फोर्टीन थर्टी थर्टी फाइव हो गया ना टू थर्टी फाइव सो फिफ्टीन मिनट्स फ्रॉम हियर सो टू फिफ्टी ओके लेट्स कैच अप एट टू फिफ्टी ओके सर प्लीज डोंट लॉग आउट Yes.
हेलो यस सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया नहीं सर वही ओके अभी देखिए यहाँ पर इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द डिजाइन कैपेसिटी क्योंकि आपको आउटपुट रेट दिया हुआ है 200 स्क्वायर मीटर्स पर मिनट करेक्ट सेवन डेज पर वीक 24 फोर आवर्स अ डे बराबर सो दैट मीन्स 200 हंड्रेड इंटू ट्वेंटी विल गिव यू हाउ मच यू आर डूइंग इट फॉर वन डे इंटू सेवन विल गिव यू टोटल फॉर द टोटल वीक तो इट एक्चुअली अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं वन आउटपुट या टोटल प्रोडक्टिव आवर्स आउटपुट के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हाउ मच डू यू गेट आ रहा है। 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 पर पर मिनट ना वो हम लोग को उसको भी आर्मी कन्वर्ट करना पड़ेगा बना पाओगे ठीक है और अगर मैं प्रोडक्टिव आर्स के हिसाब से देखूं तो टोटल आई हैव 168 एंड सिक्सटी एट आवर्स विच इज प्रोडक्टिव थ्रू आउट द वीक करेक्ट नाउ द एक्चुअल आउटपुट दैट वाज रिसीव्ड वाज ओनली जस्ट फाइव लैख एटी टू थाउजेंड हमने कितना कैलकुलेट किया था ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी लैक्स सिक्सटीन हंड्रेड होगा शायद ठीक है एनी देखते हैं हम लोग ठीक है so it comes to ha uh, 20 lakh 16000 barabar yes so abhi isme when we start looking at the uh, description of the lost hours okay first pehla wala dekhiye product change overs it is a mandatory thing can you avoid product change overs setups no, no sir no you cannot jaisa jaisa aapka demand rahega us hisab se aapko product change overs karne hi padenge then comes your regular, regular preventive maintenance can we you avoid this no sir no now third is no work scheduled ya to load utna nahi raha hoga kaam utna nahi raha hoga या फिर वो टाइम पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है इसके लिए वर्क वाज नॉट शेड्यूल्ड और सम अदर रीजन करेक्ट सो हो सकता है कुछ अनएवॉइडेबल रीजन होंगे इसके लिए वो भी आपका वैसा है ना क्वालिटी सैम्पलिंग चेक्स अब क्वालिटी चेक्स तो मैंडेटरी है सो यू कैन नॉट अवॉइड दिस ऑल्सो लेट एस लुक एट Your shift change times. तो जब shift change हो रहा है वो time पर आपका कितना time waste हो रहा है जो कि non productive है That means उस वक्त output नहीं आ रहा है Shift change तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि आठ घंटे से ज्यादा आप एक shift को नहीं रगड़ सकते हो So this is also unavoidable. But what about maintenance breakdown? कुछ प्रॉब्लम आ गया इसके लिए बंद हो गया इफ आई वुड इफ आई वुड डन माय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेटर देन ये मेंटेनेंस ब्रेकडाउन होता था क्या सो दैट मीन दिस इज अवॉइडेबल व्हाट अबाउट क्वालिटी फेलियर इन्वेस्टिगेशन अगर मेरा क्वालिटी सैंपलिंग चेक्स और बेटर होता तो क्या क्वालिटी फेलियर होते थे अगर मैं पहले से ही एडवांस में ऑर्डर दे दू इफ आई एम डूइंग माई प्लानिंग बेटर डोंट यू थिंक आई विल बी एबल टू गेट द मटीरियल ऑल्सो ऑन टाइम सर 
So if I am able to get the material on time, that means even stockouts can be avoided. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Now labor shortages. If labor pl labor uh, planning is also done properly, अगर आप उसमें leave वगैरह भी लोगों का इसी हिसाब से adjust करते हो कि भाई वो time पर आपका slack period हो या वो maintenance वगैरह में uh, preventive maintenance वाला time है वो time पर leave ले रहा है तो आपका productive hours तो waste नहीं होगा ना? नहीं होगा sir. No sir. है ना? अभी आपको पता है इधर पर नवी मुंबई साइड में जो थाने बेलापुर बेल्ट है उसमें ज्यादातर फैक्ट्रीज फ्राइडे को छुट्टी होती है वीकली ऑफ जो है उनका दैट इज ऑन अ फ्राइडे वाई नो सर नॉर्मली जो लाइट जाने का टाइम रहता है ना वो फ्राइडे का रहता है और वही दिन वो लोग सारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं प्रोडक्शन so that means if we look at all the 10 parameters starting from 1 to 10 so 1 to 5 are unavoidable and 6 to 10 are can be managed correct yes sir yes sir so that means jo pehle jo 1 to 5 hai will talk about effective capacity so uska total jo hai अगर आप डिजाइन कैपेसिटी से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट इज एन इफेक्टिव कैपेसिटी सो उसका टोटल है वन टू फाइव के लिए दिस सिक्सटीन प्लस एट प्लस एट इज अगेन सिक्सटीन दैट इज सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू थर्टी टू प्लस ट्वेंटी इज फिफ्टी टू प्लस सेवन फिफ्टी नाइन ओके सो योर इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी वन सिक्सटी एट माइनस फिफ्टी नाइन दैट इज हंड्रेड एंड नाइन आवर्स correct yes sir now moving forward let us look at the next five yahan par 6 plus 6 is 12 12 plus 8 is 20 plus 20 is 40 plus 18 58 okay so 6 se lekar 10 tak it is 58 so that will also be reduced from your effective capacity So 168 minus 59 किया था 109 minus 58 gives you 51. Correct. So your actual output in terms of hours is only 51. बराबर. आप चाहो तो इसको quantity में भी करके कर सकते हो. Percentage will be the same. ठीक है? Yes sir. अब ये आपको यूटिलाइजेशन इज एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय योर डिजाइन कैपेसिटी सो एक्चुअल आउटपुट इज ओनली जस्ट ऑफ 51 वन आवर्स वेर एज डिजाइन कैपेसिटी वॉज फॉर 168 एट आवर्स सो योर यूटिलाइजेशन इज ओनली जस्ट 30.4 परसेंट करेक्ट यस सर वेर एज वेन वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी Efficiency is actual output divided by your effective capacity. Effective capacity is how much? One sixty-eight minus fifty-nine. That is hundred and nine. So actual output is fifty-one upon hundred and nine. That is point four six eight. That is forty-six point eight percent. 